혼한 서론이 자신의 삶이 이렇게 힘들 수밖에 없는 것을 마음속에 이세 가지 한 때문이다 라고 얘기를 했다고 합니다 조선이라는 소천지에 태어난 것 더구나 여성으로 태어난 것 그리고 남편 김성립의 처가 된 것이 평생의 사만이다 오늘 두 여자 이야기는 신사임당과 허난설원 이야기입니다 다들 들어보셨죠? 신사임당과 허난설원 이야기 시작해 보도록 하겠습니다 신사임당과 허난설원은 같은 시대 사람입니다 동시대 사람인데 이두 사람의 삶은 정반대로 바뀌게 됩니다 두 사람이 비슷한 점들도 굉장히 많습니다 그런데 이두 사람이 얼마나 다른 삶을 살게 됐는지 그리고 그 까닭은 무엇인지 같이 이야기 나눠보도록 하겠습니다 같은 동시대 인물이 맞는지 확인해 볼까요? 신사임당과 허난설원 둘다 1500년대 사람이죠 굉장히 가까운 시대 사람입니다 그리고 이두 사람들이 공통점이 굉장히 많은데 특히 신화 그림에 굉장히 능했습니다 어떤 예술가적인 자질이 굉장히 많았었죠 특히 이 당시에는 한시를 짓는다는 건 웬만한 남자들도 쉽게 하지 못하는 일이었거든요 그런데 여자가 한자를 익히고 한시를 지을 수 있을 정도의 실력이 된다는 건 웬만한 남자들의 길을 죽이는 굉장히 능력이 출중한 두 여성이었습니다 근데 이두 여성이 닮은 점이 또 있습니다 이두 사람을 더욱더 빛나게 한 남자들이 있습니다 누구냐면 신사임당은 율곡이라는 아들 덕택에 플러스 알파 엄청난 점수를 받죠 그리고 이 허난설은 역시도 허균 아시죠? 홍길동전을 지은 허균이 허난설은의 남동생입니다 그렇게 보니까 좀 달리 보이죠 그래서 이두 사람은 각각 멋진 아들을 돕고 멋진 남동생을 돕습니다 이런 점도 굉장히 닮아있죠 게다가 이두 사람이 모두 다 강릉 출신입니다 예, 강릉 바닷가가 딱 떠오르죠 그쵸 이 강릉에 가면 신사임당의 친정이 그리고 율곡이가 태어났던 오죽헌이 있습니다 그리고 이 오죽헌에서 굉장히 가까운 거리에 경포대라고 들어보셨죠 경포호수 그 경포호수 뒤편에 허난설원의 생가가 있습니다 그래서 이두 사람이 둘다 강릉 출신 그리고 아주 가까운 지역에서 살았다라는 거죠 공통점이 굉장히 많죠 그런데 이두 사람은 완전히 다른 삶을 살게 됩니다 우선 신사임당의 삶부터 한번 이야기를 해보도록 할게요 제가 신사임당 굉장히 많이 들어봤습니다 그런데 신사임당의 사임당은 신사임당의 이름이 아니죠 호입니다 호를 사임당이라고 직접 신사임당에 붙였는데 사임당이라는 뜻이 신사임당이 본받고 싶은 인물이 있었어요 중국의 주나라 문왕의 어머니 태임이라는 분이 있었어요 그래서 그분을 본받고 싶다 그래서 임자를 따온 겁니다 그리고 사자는 태임을 내 인생의 스승으로 삼겠다 이 태임을 존경하는 마음을 담아서 사임당이라고 붙인 거죠 당이라는 의미는 선한 서론의 헌이라는 이름하고 비슷한 의미로 받아들이면 되는데 옛날 분들 시골에 가보면 부인들을 이렇게 부르기도 하죠 충주댁, 영천댁 이렇게 부르죠 그런 댁 이런 의미라고 이해하면 쉬울 겁니다 그렇게 사임당이라는 호를 직접 붙였고 그러면 이 신사임당의 진짜 이름은 뭘까요? 신사임당의 진짜 이름은 신인선입니다 이름이 어때요? 신인선 이름이 신사임당과 굉장히 잘 배치되지 않나요? 촌스러워요? <웃음> 촌스럽진 않죠 그쵸? 우리가 신사임당 굉장히 잘 아는 인물인데 그 이름도 좀 알아둘 필요가 있지 않을까 싶습니다 신사임당 그러면 우리가 제일 먼저 떠오르는 게 갖고 싶은 5만원권이 떠오르죠 그쵸? 이 5만원권을 발행할 당시에 굉장히 논란이 많았었습니다 이 5만 원권 화폐 주인공으로 누구를 세울 것이냐를 놓고 화폐 주인공 중에 대부분 남자다 보니까 여성 인물을 한분 정도 치러야 되지 않겠느냐 해서 논란이 됐고 그래서 나온 분이 유관순과 신사임당이 많이 거론이 됐었습니다 근데 여성 인물이 화폐 주인공으로 들어간다는 점에서는 여성 단체들이 환영했는데 이 진보적인 여성 단체에서는 신사임당을 5만 원권 화폐에 올리는 것에 대해서 굉장히 반발을 했었습니다 그래서 그것 때문에 굉장히 논란이 컸었거든요 왜 그랬을까요? 신사임당 그럼 우리가 무슨 이미지가 제일 먼저 떠오르죠? 그렇죠 현모 양처 이미지가 떠오릅니다 그러니 이 현모 양처 이미지가 21세기 이 시대에 어울리냐는 거죠 그래서 그런 것 때문에 진보적인 여성단체에서는 논란이 많았었습니다 바로 이 현모 양처라는 이미지 때문에요 그런데 지금부터 제가 들려드릴 신사임당 이야기를 들어보시고 신사임당이 정말 현모 양처에 가까운지 여러분들이 한번 판단해 보시기를 바라겠습니다 
신사임당 그러면 신사임당 그림이 팍 떠오르시죠? 주로 이런 작은 곤충, 작은 식물 그림을 많이 그렸습니다. 초충도라고 하죠. 이 그림을 많이 남겼는데 사실 이 그림들은 추측하기로는 신사임당이 이 그림을 그림을 그리고자 한 것이 아니라 그림의 도안을 그린 걸로 추측하기도 합니다. 도안을 먼저 이렇게 그리고 이 그림대로 수를 놔서 그걸 팔지 않았을까. 그래서 실제로 이런 그림에 자수를 놓은 작품이 남겨져 있거든요 신사임당 그림 그러면 우리가 이렇게 초충도 그림을 많이 떠올리는데 사실 신사임당은 이 초충도보다 산수화를 더잘 그렸다고 합니다 조선 전기에는 주로 양반들이 산수화 그림을 많이 그렸었는데 산수화라는 게 풍경화라고 생각하시면 됩니다 산과 계곡 풍경화를 많이 그렸는데 이 풍경화는 대부분 중국의 풍경을 따라 그리는 거였습니다 그런데 사임당은 중국의 풍경을 따라 그리는데 뭔가 좀 식상한 거죠 중국의 산수를 벗겨서 그리는 건 아무 의미 없다. 그래서 오히려 집안에서 이렇게 작은 풀, 작은 식물, 그리고 작은 곤충 이런 것들을 관찰해서 있는 그대로 그리고자 한 노력이 초충도 그림입니다. 하지만 그 이전에는 산수화를 굉장히 잘 그렸다 그러죠. 그리고 특히 사임당과 관련돼서 재밌는 이야기가 있죠. 누가 비싼 옷감에 한복을 빌려 입고 왔는데 옷감을 버려버린 거죠. 그래서 거기에 직접 포도 그림을 그려줬다고 합니다. 그 포도 그림이 지금도 남겨져 있는데 포도 그림 보시면 어떤가요? 포도가 정말 탱글탱글하죠. 이 포도 그림 간송미술관에 전시되어 있던 그림이거든요. 근데 지금 간송미술관에 있는 작품 중에 조선시대 회화 그림들이 지금 대구 미술관에 와 있습니다. 그래서 직접 이 신사임당의 그림 그리고 신사임당을 비롯한 많은 유명한 화가들의 그림 대구 미술관에서 보실 수 있을 거예요. 저도 직접 보고 왔는데 정말 감동적이었습니다. 이 사임당의 특히 산수화 그림은 조선 전기에 가장 뛰어난 산수화 화가가 안견이었습니다. 몽유도 원도를 그린 안견. 그 안견 다음 날 만큼 굉장히 뛰어나다고 알려져 있습니다. 그리고 신사임당이 율곡이라는 멋진 아들을 길러낸 거는 다들 알고 계시는데 신사임당의 맞다리 이 매창입니다. 이 매창이 또 신사임당의 그림을 그리는 자질을 그대로 빼닮았어요. 이게 매창의 그림입니다. 이 매창의 그림을 보면 신사임당이 율곡뿐만 아니라 이렇게 자식 농사를 참잘 지었구나라는 거 다시 한번 확인이 되겠죠. 강릉 오죽한에 가면 매창의 그림을 볼 수가 있습니다. 그런데 이 신사임당이 좋은 집안에서 태어났고 여러 가지로 좋은 환경에서 성장을 했고 결혼을 했어도 비교적 좋은 환경에서 결혼 생활을 했었습니다. 그런데 한 가지 안타까운 것이 남편은 그닥 멋지지 못했어요. 그러다 보니까 남편이 상당히 늦게 과거에 급제해서 간직에 진출하기도 했었습니다. 남편에 대해서 그렇게 사이가 안 좋았다 이렇게까지 얘기 나오는 건 아니지만 그닥 멋진 남편은 아니었다는 평가를 받고 있죠. 네, 신사임당이 먼저 돌아가시게 됐는데 남편에게 유언을 이렇게 남겼습니다. 우리에겐 칠남매가 있으니 후손은 더 필요하지 않습니다. 그러니 내가 죽더라도 장가는 들지 마세요. 라고요. 어떤가요? 현모양처에 입에서 나올 수 있는 말은 아니지 않을까요? <웃음> 그럼 이번에는 헌난설언 이야기를 한번 해볼까 합니다. 헌난설언의 삶은 어땠을까요? 헌난설언의 난설언 역시도 호입니다. 예, 이 난설언의 난은 우리가 알고 있는 난이죠. 그런데 이 나는 사군자 중에서는 여름을 상징하는 식물이거든요. 설이라는 건 눈설자예요. 그러니까 눈밭에 핀 난초, 눈밭에서 자라는 난초가 있는 집이다. 이런 뜻인 겁니다. 난초는 여름을 상징하는 식물인데 이 눈밭에서 자라니까 어때요? 굉장히 시련에 부딪히면서 인생을 살아가고 있는 그런 삶을 이렇게 자신의 호에 드러낸 것이 아닌가 싶기도 합니다. 선한 설원의 그럼 진짜 이름은 뭘까요? 네, 허초입니다. 이름이 어때요? 인선이란 이름하고는 또 다른 느낌이죠. 허초이란 이름이 음, 마치 첫사랑을 시작한 소녀 같은 그런 느낌의 이름입니다. 이 이름 역시도 촌스럽지 않죠. 허난설은 역시도 강릉에서 아주 유복한 집안에서 태어났고 시를 굉장히 잘 지었다고 합니다. 허난설은이 여덟 살때 지은 한 시예요. 여덟 살때 지은 글입니다. 여기에 나와 있는 광안전 백곡로 상량문이라는 건 헌한설현이 도교에 굉장히 심취를 했다 그래요. 이 도교라는 게 이상세계를 꿈꾸는 거죠. 그래서 이 이상세계에 광안전 백곡로라는 정자를 지었고 그 정자를 지은 걸 기념하여 자신이 이렇게 글을 쓴 겁니다. 상상 속에 글을 쓴 거죠. 근데 이걸 여덟 살때 썼다는 거죠. 굉장히 문장력이 대단하다 이렇게 볼수 있는데 또 어떤 사람은 8살짜리가 이상세계 도교 
이런 게 신체하기는 좀 어렵지 않겠느냐 오히려 어른이 돼서 썼을 수도 있겠다 이런 평가가 나오기도 합니다 어쨌든 그 당시에 이런 글을 쓸 정도로 굉장한 문장력을 발휘했던 인물이 바로 허난설언이었고요 여기에 나와 있는 이 글귀는 글귀를 작성한 거라 해야 될까요? 그건 헌한설언이었지만 실제로 요 글에 글자를 쓴 것은 우리가 알고 있는 한석봉의 글씨이기도 합니다. 그리고 헌한설언은 글뿐만 아니라 그림에도 굉장히 능했다 그래요. 이거 역시도 아주 어릴 적에 그린 그림이라고 합니다. 근데 이 그림 속에 아마 여기에 있는 어른의 손을 잡고 하늘을 바라보고 있는 이 소녀가 어쩌면 난설언 자신이 아닐까 싶습니다. 그래서 이 모습을 보면 난설언이 굉장히 유복한 환경에서 아주 행복하게 자랐겠구나 라는 걸 엿볼 수가 있습니다. 난설언의 집안은 아버지 허엽이라는 분이 서경덕에 서경덕 들어보셨죠? 황진이가 사모했던 최고의 문장가 이 서경덕의 문화에서 공부를 했던 사람이기도 하고요. 그리고 이 허난설안의 호봉이라는 이 오빠가 전폭적으로 이 허난설안의 공부를 지원을 해줬습니다. 그러면서 자신의 여동생의 문장력이나 시를 짓는 능력 이런 것들을 평가를 하는데 이렇게 적고 있습니다. 여동생의 글귀가 아주 뛰어나다 이런 표현이 아니라 글동무라고 표현을 한 거예요. 여동생을 같이 공부하는 글동무로서 아주 존중해주고 여자라고 차별한다거나 이런 게 아니라 아주 똑같이 대우를 해줬습니다. 그래서 이 허난설언은 오빠의 영향을 굉장히 많이 받았다 볼 수가 있죠. 그래서 허난설언은 자라는 동안은 아주 유복한 환경에서 그 당시 여성들보다는 훨씬 좋은 환경에서 자랐다는 라걸알 수가 있겠죠. 그런데 이 허난설언의 인생이 어려워지기 시작한 건 결혼을 하면서부터입니다. 15살 쯤에 결혼을 했습니다 근데 결혼을 하고 시댁에 들어가 산 거예요 근데 이 허난설은 역시도 남편이 그닥 능력 있는 인물이 아니었습니다 안동 김씨 집안에 김성립이라고 공부하러 간다 그러고는 기생집 가서 놀고 공부를 하러 간다 그러니까 말리지도 못하고요 근데 그 남편은 공부를 하러 가지 않고 놀러 다니는 거죠. 그러니 이 남편에 대한 사랑이라 그래야 될까요? 열다섯이니까 한창 사춘기 소녀? 그런 나이대인데 이 남편에 대한 관심과 사랑을 굉장히 갈구하고 있었고요. 그나마 시를 지어서 위안을 삼았던 거죠. 근데 그 당시에 여자가 시를 짓는다. 그 당시에 여성들에게는 집안일, 좀 품위 있게라면 이제 자수를 놓는다거나 바느질을 한다거나 이래야 되는데 이 허난 서로는 시를 짓고 있으니 그것도 남자들도 제대로 못 짓는 한시를 이렇게 멋지게 짓고 있으니 시어머니가 굉장히 못마땅하게 됐다는 거죠. 왜? 허난설라는 능력이 자기 아들보다 예, 뛰어나니까요. 그래서 이 시어머니하고의 사이도 굉장히 좋지 않았다고 합니다. 그러니 어린 나이 시집살이 하면서 의지할 곳이 없겠죠. 그래서 그 힘든 시간들을 시를 지으면서 위안을 삼았던 거죠. 그런데 안타깝게 아이 둘을 잃게 됩니다. 아이 둘을 잃고 허난 설안의 마음이 어떠했을지 그렇지 않아도 의지할 곳 없는 마음 둘곳 없는 허난 설안이 아이 둘을 연거푸 잃어버리게 되면서 어떤 마음이었는지를 들여다보면 아이를 잃고 통곡하느라 하는 시로 표현을 해놨는데 지난해에는 사랑하는 딸을 잃고 올해는 사랑하는 아들까지 잃다니 서럽고 서러운 광릉 땅에 두 무덤이 마주보고 섰구나 백양나무 사이로는 쏴 바람이 불고 소나무 가래나무 사이로는 번쩍이는 도깨비불 지전으로 너희 넋을 부르고 너희 무덤에 술을 따른다 그래 알겠다 너희 오누이의 호는 밤마다 어울려 놀겠지 내 뱃속에 아이가 있지만 그것이 잘 크기를 어찌 바라겠니 애 끓는 노래 하염없이 부르며 피눈물을 삼킨다 이 시를 보면 당시 허나한 선언의 고통이 얼마나 컸을지 짐작이 되는 그런 시입니다. 이렇게 고통 속에 살던 이 허나한 선언은 여러 편의 시로 위안을 삼았지만 이 시를 읽어보면 결국 삶을 지탱할 수 있는 희망의 끈을 놓지 않았는가 라고 보여집니다. 아이 둘을 잃고 나서 뱃속에 있는 아이까지 유산하고 말죠. 그러고 지은 시인데 아리따운 부용꽃 스물일곱 송이 붉게 떨어지니 달빛 서리 위에서 차갑구나 이 시가 어쩌면 허난 서론의 마지막을 예언했을지도 모른다 라고 알려져 있는데요 여기에 스물일곱 송이 꽃이 붉게 떨어졌다 그러죠 허난 서론이 결국 스물일곱 나이에 요절하게 됩니다 그렇게 아주 불운한 삶을 살다 간 거죠 정말 천재적인 능력을 가지고 있었는데요 
허난 서론이 자신의 삶이 이렇게 힘들 수밖에 없는 것을 마음속에 이세 가지 한 때문이다 라고 얘기를 했다고 합니다 조선이라는 소천지에 태어난 것 더구나 여성으로 태어난 것 그리고 남편 김성립의 처가 된 것이 평생의 사만이다 그렇게 허난 서론은 짧은 세월을 살다 갔고요 허난 서론의 남겨진 시가 굉장히 많았었습니다 그런데 허난 서론이 죽기 전에 자신의 시는 다 불태워버리라 했습니다 근데 다행히 많은 시가 불태워졌지만 허난 서론의 남동생이었던 허균이 갖고 있던 시가 있었고 그리고 누나의 시를 허균이 머릿속에 외워둔 시들이 있었습니다 그런 시들을 기억을 더듬어서 누이의 시들을 보존을 한 거죠 그렇게 해서 누이의 시집을 허균이 편찬을 하게 됩니다 누이에 대한 안타까운 마음에 오래되면 다 잊혀질까 두렵다 그래서 나무에 새겨 널리 전하겠다 해서 허난 서론의 시집을 허균이 편찬을 해냈습니다 그런데 사실 이 허난 서론이라는 인물은 짧은 시간을 살다 갔고 많은 시들이 불태워졌습니다 그리고 그 당시 분위기는 여자의 글이 담장 바깥을 넘는 거 있을 수 없다 그런 분위기였어요 그러니 국내에서는 허난 서론의 시가 알려지기가 힘들 수밖에 없겠죠 그런데 이 허난 서론의 시는 국내가 아니라 중국에 알려집니다 우리나라에 왔던 명나라 사신이 허난 서론의 시집을 보고 완전 반한 거죠 그리고 그 시집을 들고 중국에 가서 편찬을 합니다 그리고 그 시집이 엄청난 인기를 끌게 되죠 중국 명나라에 소개를 시켰는데 이후에 명나라가 망하고 청나라가 중국을 차지하게 되죠 그러니까 허난 서론이 죽고 나서 150년이 지난 시점까지도 허난 서론의 시는 청나라에서 아주 베스트셀러로 엄청난 인기를 끌었다고 합니다 그 인기가 어느 정도였냐면 허난 서론의 시집을 워낙 많이 발간하다 보니까 종이값이 오를 정도였다 라고 얘기할 정도로 선풍적인 인기를 끌었다 그러죠 그리고 이 중국에서 이렇게 인기를 끄니까 그 시집이 다시 이번에는 일본에까지 소개가 됩니다 그래서 허난 서란의 시집은 국내보다는 해외에서 중국이나 일본에서 더 많이 알려진 케이스죠 그렇게 허난 서란은 사임당을 능가하는 정말 천재적인 능력을 가졌음에도 불구하고 신사임당과는 정반대의 불운한 삶을 살다 간 거죠 이렇게 비교를 해보니까 신사임당의 삶과 허난 서란의 삶은 굉장히 다른 모습이다 라는 거 알게 되셨죠 그렇다면 도대체 무엇 때문에 동시대를 살았던 이두 사람 거기다가 멋진 아들과 멋진 남동생을 돕고 둘다 유복한 집안의 명문가 출신이고 둘다 아주 글과 그림에 능한 자질을 가졌었고 여러 가지 점에서 비슷한 이두 사람이 왜 이렇게 다른 삶을 살게 됐을까 이두 사람의 삶을 이렇게 바꾸어 놓은 요인은 어디서 찾을 수 있을까 라는 거죠 무엇이 그들의 삶을 바꾸었을까요 우리가 장가 든다는 말을 쓰고 시집 간다는 말을 쓰죠 의미가 어떤가요? 우리는 갔다고 쓰고 있죠 둘다 결혼한다는 의미잖아요 근데 실제로는 완전히 다른 의미입니다 지난번에 제가 고구려 이야기할 때 서옥제라는 결혼풍습 말씀을 드렸었죠 사위가 장인의 집에 와서 장인의 집 뒤에 사위 집을 짓고 여기 들어와서 살게 해주세요 라고 간곡히 부탁을 하면 장인이 못 이기는 척 사위를 받아서 서옥이라는 작은 집에 딸과 사위를 함께 살도록 해줍니다 그리고 이 딸과 사위가 거기서 아이를 놓고 아이가 크면 이제 이 사위가 자기 가족을 데리고 본가로 들어가는 그런 결혼 풍습이 고구려의 서옥제라고 했었습니다 그 결혼 풍습이 고구려부터 고려시대까지 그대로 이어집니다 그래서 장인의 집에 들어간다 그래서 장가 들다 라는 거죠 장가 들다는 말은 장인의 집에 들어가 산다 라는 얘기입니다 이런 걸 우리가 어려운 말로 남기 여가원이라고 얘기를 하기도 하고요 그럼 반대로 시집 간다는 말은 뭐겠어요 결혼을 하면 바로 시집에 들어가 산다라는 거죠 이거는 친영래라고 얘기를 합니다 친영래는 사실은 중국의 풍습이에요 우리의 전통적인 결혼 풍습은 장가 든다 중국에서 온 결혼 풍습이 시집 간다 라는 겁니다 장가 든다라는 말은 고구려 시대부터 시작을 해서요 언제까지? 조선 전기까지 이어지게 됩니다 그리고 시집 간다는 말은 조선 후기 때부터 시작된 풍습인 거죠 그래서 역사로 본다면 장가 든다의 풍습이 시집 간다 보다 훨씬 전통적인 결혼 풍습이라고 볼수 있겠죠 그럼 장가 든다라는 것부터 이야기를 한번 해볼까 합니다 결혼 제도와 그리고 상속 제도까지 가정과 관련된 규범 제도에 대해서 한번 이야기를 해보도록 할게요 우선 장가 든다 혼인을 하면 남자가 처가로 들어가 살죠 
그리고 필요한 것들은 다 처가에 의지해서 삽니다. 이 규부가 이렇게 쓰고 있습니다. 혼인을 해서 처가에 들어가 살아서 필요한 것들을 다 처가에 의지해서 살았는데 장인 장모의 은혜가 내 부모의 은혜하고 같다. 그런데 장인이 돌아가셨으니 은혜를 다 갚지도 못했는데 일찍 돌아가시니 그 은혜를 어떻게 다 갚을까 이런 글을 썼거든요. 그래서 이, 이 규보의 글에 따르면 그 당시 처가에 들어가 살았던 결혼 풍습이 그대로 드러나 있습니다. 이게 이제 고려시대 결혼 풍습이었죠. 이런 결혼 풍습과 함께 또 이혼도 굉장히 자유로웠습니다. 고려시대 때. 여러 가지 이유가 있겠지만 필요하면 자유롭게 이혼을 합니다. 이혼이라는 건 조선시대 때도 있었어요. 그렇죠? 조선시대 좀 이따가 얘기를 하겠지만 소박이 곧 이혼이기도 합니다. 고려시대는 딸이 이혼을 했어요. 혹은 딸이 시집을 갔는데 남편이 일찍 죽었습니다. 그러면 친정에서 딸을 다시 데리고 옵니다. 그리고 딸을 잘 거두어서 데리고 있다가 좋은 혼처에 다시 재혼을 시켜요. 그래서 이혼과 재혼이 아주 자유로웠던 사회가 고려시대였습니다. 이혼과 재혼이 흠이 되지 않았다는 라 거죠. 근데 이 재혼을 하는 경우 간혹 전남편의 자식을 데리고 재혼해야 될 경우도 있겠죠. 그런 경우는 또 전남편의 자식을 당당하게 데리고 결혼을 했다고 합니다. 이승장이라는 과거에 급제해서 관직에 나간 사람의 묘지명에 이런 기록이 적혀 있어요. 이 이승장이라는 사람의 어머니가 자신을 데리고 재혼을 했다는 라 겁니다. 이승장의 어머니가 이승장을 데리고 재혼을 했는데 집안이 좀 어려워졌어요. 그러자 이두 번째 남편이 이승장의 어머니에게 이렇게 얘기를 합니다. 지금 가세가 기울었으니 어쩔 수 없이 이 아들을 공부를 시킬 수 없겠고 일을 시켜야 되겠다. 공부를 그만둬야 될것 같다 라고 얘기를 합니다. 그러자 이승장의 어머니가 남편에게 이렇게 얘기를 합니다. 이승장 이 아이가 학업의 뜻을 두고 있는데 이 아이를 내가 계속 뒷바라질해서 공부를 시키지 못한다면 내가 죽어서 전 남편의 얼굴을 어떻게 보란 말입니까? 라고 얘기를 해요. 그렇게 당당하게 얘기를 해서 이 아이를 그대로 교육을 시키고 고려시대 때 최충이라고 정말 유명한 사립학교를 운영하는 사람이 있었어요. 그 사립학교에 보내서 아이 공부를 계속 시켰고 뒷바라질을 계속해서 결국 과거에 급제를 시켰다는 라 거죠. 이게 바로 고려시대의 결혼 제도였던 거죠. 새롭게 재혼을 하더라도 그 아이에 대해서는 전혀 적서의 차별이 없었다라는 겁니다. 그리고 자녀에 대해서는 상속 제도가 똑같이 이루어지게 됩니다. 똑같이 균분 상속을 하게 되는데 똑같이 상속을 한다는 말은 딸아들 차별하지 않는다는 얘기죠. 고려시대 때는 호적의 이름을 올릴 때도 태어난 순서대로 이름을 올립니다. 아들 먼저, 그 다음 딸 이게 아니라요. 요즘에는 아이들을 하나 아니면 둘로 오니까 몇남몇 몇 년이야 이런 말을 물을 일이 없죠. 근데 예전에 우리가 자랄 때는 어르신들이 형제가 어떻게 되느냐 몇남몇 몇 년이야 이렇게 많이 물으셨잖아요. 고려시대 때는 몇남몇 몇 년이라고 하지 않고요. 첫째가 아들이면 몇남몇년 첫째가 딸이면 몇년몇남 이렇게 얘기했답니다. 굉장히 합리적이죠. 그렇죠? 그렇게 딸아들 차별하지 않고 딸아들에게 똑같이 상속을 했다는 거죠. 상속이라는 건 무엇과 직접적인 관계가 있냐면 제사와 직접적인 관계가 있죠. 그러니까 상속을 똑같이 하는 만큼 제사도 딸아들 돌아가면서 지냈다는 라 겁니다. 그래서 윤회봉사라고 얘기를 하죠. 실제로 고려시대에 유명한 명판결이 있습니다. 솔로몬의 재판 저리 가라라는 명판결인데요. 10대 후반의 남자아이가 재판을 해달라고 소송을 제기를 했습니다. 그 소송의 내용이 누나랑 똑같은 부모의 자식인데 누이에게만 재산을 다 주고 제게는 재산을 하나도 남겨주지 않았습니다. 라는 거예요. 그래서 억울하다고 재판을 건 겁니다. 그러자 누나가 이렇게 얘기를 합니다. 아버지가 돌아가실 때 너한테는 검은 옷한 벌, 그리고 검은 관 하나, 그리고 신발 한 켤레, 종이 한 장만 너에게 남겨줬고 나머지 재산은 모두 나에게 맡으라고 하셨다. 부모님의 말을 어떻게 어길 수 있겠느냐 한 거죠. 이 남동생과 누나의 아버지가 상속에 대해서 이렇게 유언을 하고 돌아가신 거예요. 그래서 누나가 모든 재산을 상속받았고 남동생은 여기 말한 대로 옷한 벌, 모자 하나, 신발 한 켤레, 종이 한 장만 받은 겁니다. 이 당시 나이가 누나는 시집을 간 나이였고 남동생은 10살도 되지 않은 나이 아버지가 돌아가시면서 이렇게 유언장을 쓰신 거예요. 근데 이 남동생이 이제 10대 후반이 되고 자기도 이제 어른이 되고 나서 이게 뭔가 부당하다 싶었던 거죠. 그래서 소송을 제기한 겁니다. 이 당시에 안찰사 이 소송을 맡은 재판관이 송변이라는 분이셨습니다. 어떻게 판결했을까요? 부모가 자식을 생각하는 마음은 어느 부모나 다 똑같다. 내가 부모의 마음으로 한번 생각을 해보건데 
너희들의 아버지가 재산을 똑같이 나누어 줬더라면 어린 남동생이 그 재산을 다 감당하기도 힘들 테고 동생하고 재산을 똑같이 나누어 줬기 때문에 누나가 동생을 거두지도 않을 걸 염려하셨을 거다 그래서 일단 누나에게 모든 재산을 주고 이 아이가 어른이 되어서 내 권리를 찾을 정도의 나이가 되면 사모관대 일관을 갖춰 있고 종이를 들고 소송을 제기해서 네 권리를 찾아라 라는 걸로 내가 해석이 된다 그래서 이제는 그럴 만한 나이가 되었으니 재산을 똑같이 나누도록 하여라 이렇게 판결을 내렸다는 겁니다 멋지죠 이게 바로 고려의 상속 제도였습니다 이런 고려시대의 풍습이 언제까지 이루어지느냐 조선 전기까지 계속 이어지게 돼요 조선 전기에 사임당의 어머니가 딸들에게 재산을 상속한 분쟁기 기록입니다 여기에 보면 사임당의 어머니가 딸 다섯이 있었어요 이딸 다섯에게 재산을 똑같이 나누어 줍니다 그리고 특별히 둘째 딸이었던 사임당의 아들인 현룡에게 이 현룡이 바로 율곡이입니다 현룡아 재산은 네가 모셔줘야 되겠다 한양에 있는 수진방 기와집을 네 몫으로 줄 테니 외가의 제사를 네가 맡아다오 합니다 율곡이 선생이 외할머니 외가의 제사를 맡았다라는 거죠 그러니 이 고려시대의 상속과 결혼 풍습 조선 전기까지 친가 외가 구분을 두지 않았다 라고 확인이 되는 거죠 이랬던 풍습이 임진왜란이라는 아주 큰 사건을 겪으면서 완전히 달라지기 시작합니다 어떻게 해요? 시집 가다로 바뀐 거죠 여기에 있는 이 그림은 김홍도의 혼례를 치르고 시집으로 들어가는 모습을 그린 그림입니다 이제 결혼을 하면 친정에서 결혼식을 치르고 친정에서 하룻밤 내지 한 3일 정도 자고 그 다음 바로 시댁에 들어가는 겁니다 그리고 그 길로 시집살이가 시작이 되는 거죠 그 당시 여자들의 시집살이가 얼마나 고달팠는지 시집살이 노래가 불려졌답니다 오리 물을 길어다가 십리 방아를 찌어다가 아홉 솥에 불을 떼고 열두 방에 자리를 걷고 외나무 달이 어렵대야 시아버지 같이 어려우랴 나뭇잎이 푸르대야 시어머니보다 더 푸르랴 그 한이 좀 느껴지나요? 많이 느껴지니까 네 그리고 내운이라고 조선전기의 왕실의 어른이 쓰신 책인데 시아버지 시어머니가 며느리를 얻는 것은 며느리한테 효도를 받기 위한 거다 그런데 그렇지 못하다면 며느리를 얻어서 무엇에 쓰리요 한 거죠 이렇게 완전 바뀐 모습을 보여주게 됩니다 그리고 이 조선시대 오게 되면 이혼 이혼이 사실은 소박 쫓겨나가는 게곧 이혼이었습니다. 그래서 남자들 같은 경우에는 칠거지약이라 그래서 여기에 걸리면 이혼을 해도 되는 거죠. 이혼 사유가 되는 겁니다. 이 칠거지약은 다른 말로 합의 이혼이 아니라 부인을 쫓아낼 수 있는 일곱 가지 근거가 되는 거죠. 이 칠거지약이 시부모에게 불손한 경우, 아들을 낳지 못한 경우, 그리고 음탕한 경우, 질투가 심한 경우, 그리고 몹쓸병이 있는 경우, 말이 많은 경우, 그리고 도둑질을 하는 경우 여기 혹시 안 걸릴 수 있으실까요? <웃음> 이게 바로 조선시대의 이혼 사유였습니다 그런데 여기에 걸려도 절대 쫓아낼 수 없는 부인이 있었어요 세 가지 경우에는 부인을 절대 쫓아낼 수 없었다고 합니다 그세 가지가 쫓아냈을 경우에 돌아갈 진정이 없는 여자 두 번째가 시댁 부모님의 3년상을 함께 치른 부인 그리고 세 번째가 가난한 집에 시집 와서 이 집안을 일으킨 부인 이세 가지 경우를 제외하고는 여기에 걸리면 다 쫓겨나도 할 말이 없었다는 라 거죠 이것이 조선시대의 여인의 최소한의 인권이었던 겁니다 거의 없다고 봐도 되겠죠 <웃음> 네, 이게 바로 조선시대의 이혼이었습니다 고려와는 완전 다른 모습을 보여주는 거죠 이렇게 신사임당과 허난설원 이두 사람의 인생을 같이 살펴봤고 이두 사람의 삶이 이렇게 달라지게 된 것은 이두 사람이 동시대에 살았지만 아주 짧은 시간 차이 그 사이에 이 사회적인 제도나 결혼과 상속에 대한 모습이 달라졌기 때문에 이들의 삶까지 바뀌게 됐다는 라 겁니다 그러면 지금 우리가 사는 이 사회, 이 세상은 어떤가요? 신사임당 쪽에 가까운가요? 아니면 허난설원 쪽에 가까운가요? 다행히도 지금은 신사임당 쪽에 좀더 가까운 것 같습니다 이게 아주 다행스럽게 느껴지는데요 신사임당 같은 경우는 결혼하고도 거의 20년 가량을 친정에 살았습니다 그러니까 친정에서 아이들 다 놓고 이 아이가 성장하고 나서야 이제 시댁에 들어간 거거든요 
친정으로부터 자식을 기르는데도 도움을 받았고 자신의 능력도 마음껏 발휘할 수 있었던 거죠 그러니 여기 계신 분들도 신사임당처럼 당당하게 자기 능력을 펼치시고 헌한 사람처럼 포기하지 마시고 아주 용기 있게 자기 삶을 살수 있지 않을까 싶습니다 마지막으로 지금 우리가 살고 있는 현재는 과거가 만든 거고요 미래는 지금 현재 우리가 만들어 가는 겁니다 그렇죠? 그러니 좀더 우리가 당당하게 살수 있는 세상을 한번 만들어 보자면 이전 사회의 규범이 만들어 놓은 거 여자는 이래야 돼 남자는 저래야 돼 이제 이런 규범에서 좀 탈피를 해서 함께 상생하고 함께 공존할 수 있는 그런 세상을 미래에는 만들어야 되지 않을까요? 왜냐하면 똑같은 인간이니까요 잘 들어주셔서 감사합니다 <웃음>